കമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയെ ആകെ സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സിമെൻറ് വില കുതിച്ചു ഉയർ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത് എന്ന് മനോരമ ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ സിമെൻറ് വില വർധന പിടിച്ചു നിർത്തണം കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭിച്ചുകൂടാ സിമെൻറ് വിലയിലെ വൻ വർധന കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയുടെ വലിയ ആശങ്കയാവുന്നു വീട് പണിയാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ നിർമ്മാതാക്കളും തൊഴിലാളികളുമൊക്കെ ഈ തീ വിലയിൽ പൊള്ളുന്നുണ്ട് പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വർധന അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ നൂറ് രൂപയോളം വില കൂടുതലുള്ളതും ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് സിമെൻറ് വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭിപ്പിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് നിർമ്മാണ രംഗത്തെ സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മൊത്തം സിമെൻറ് ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് പോലും വിലവർധനയ്ക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഏതായാലും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ട വിഷയം ഇത് ആണ് ഇത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മനോരമ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ മാതൃഭൂമി പി എഫ് പെൻഷൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി എന്ന് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പി എഫ് പെൻഷൻകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പി എഫ് പെൻഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാട് തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ആശ്വാസത്തിന് വകയില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു മാതൃഭൂമി മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പി എഫ് പെൻഷൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലേ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതികളുടെയും വിധികൾ നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രഹസനങ്ങൾ പരിഹാസ്യമാവുകയാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഈ മാസം ഏഴിനും പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറുകൾ ഇ പി എഫ് അധികൃതർ പെൻഷൻ പദ്ധതിയെ എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് അനുസൃതമായി പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തി വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് ഓർഗനൈസേഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് യുക്തിഭദ്രം അല്ലാത്ത പുതിയ നിയമ നടപടികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നോർപ്പിക്കുന്ന മുഖപ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പൊള്ളുന്ന വിഷയം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കൊന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം ആകാത്തത് എന്താണെന്നതും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന പരാമർശത്തോടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നു താല്പര്യമെടുത്ത് അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ പത്ത് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അതാണ് വാണിജ്യം ബേജിലെ കേരള കമ്പനിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്ത സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി കേരളം കയ്യിലാക്കാൻ കമ്പനികൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അനിൽകുമാർ ശർമ്മയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവുമായ പാചകവാതകവും പൈപ്പുകളിലൂടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതിയുടെ ലൈസൻസ് വിതരണത്തിലുള്ള പത്താം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി കേരളം ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അൻപത് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ലൈസൻസ് വിതരണത്തിലുള്ള ടെൻഡറുകളാണ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് ക്ഷണിച്ചത് വാഹനങ്ങൾക്ക് സി എൻ ജി വിതരണവും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പത്താം ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പത്ത് കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ താല്പര്യമറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നുള്ള പൊതു സ്വകാര്യ സംരംഭമായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ അദാനി ഗ്യാസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പെട്രോനെറ്റ് എൽ എൻ ജി ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികളും താല്പര്യത്തോടുകൂടി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് മനോരമയിലെ ബിസിനസ് വിശേഷം നോക്കാം കിട്ടാക്കടം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഇക്കൊല്ലം ഒരു ലക്ഷം കോടി എന്നതാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വാസുദേവ ഭട്ടതിരിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ റിപ്പോർട്ട് ബിസിനസ് മനോരമ പേജിലെ മുഖ്യ വാർത്ത പൊതുമേഖലയിലെ ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ത്രൈമാസത്തിലും സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഊർജിതമായ നടപടികളാണ് അവസാന ത്രൈമാസത്തിൽ നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടം എട്ട് ലക്ഷത്തി കോടി രൂപയായിരുന്നു ജൂൺ മുപ്പതിന് അത് എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കോടിയായി മുപ്പത്തി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയായി ചുരു കുറഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് മാതൃഭൂ
കിവീസ് പര്യടനത്തിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റ തിരിച്ചടി അല്ലെങ്കിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് തോറ്റ് പിന്മാറേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ കൈവിട്ടു കളിയും പരമ്പരയും എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് കളിക്കളം പേജിൽ കേരള കമ്മിതി അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാമിൽട്ടണിൽ മൂന്നാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നാല് റൺസിന് ഇന്ത്യ തോറ്റു പരമ്പര രണ്ട് ഒന്നിന് ന്യൂസിലാൻഡ് സ്വന്തമാക്കിയ വിശേഷങ്ങളാണ് നാലാം ഏകദിന ദിനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി നാണം കെട്ടിരുന്ന ഹാമിൽട്ടണിലായിരുന്നു ഈ പര്യടനത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ തോൽവി ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് എന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൗതി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും വിജയസമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസവും നേരുന്നു